गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नव नमस्कार 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 स्मास्टर एम एन नमस्कार स्मास्टर विपीएस नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि टू युवर लोट स्वीट Master C V V Namaskarams to your world lotus feet. Vasudeva. Prayer chase had approved when you call an inch of a sound seen for the Naya. Leather day. Yen leather. 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 केस नंबर फिफ्टी फाइव एवरो वीडियो आफ चेस को लेकर दी ए बॉय एज्ड अबाउट फोर्टीन इयर्स केम टू अवर डिस्पेंसरी विथ दी फॉलोइंग कंप्लेंट्स ही हैड ऑफन साइनस प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड ही वाज ऑफन गिवन पेंसिल Finally, he got operated. Then it was all right. He was very hefty and overgrown boy with voice also already changed to adult. He was very fatty and lazy. Hyperthyroidism was there. Sometimes he gets anger very intensely and all of a sudden. Then he throws the things but it lasts for a short while. On 25th August 1993, Dr. E. Anantakrishna prescribed thyroid in 36 doses with one month gap. On 12th May 1994, he prescribed Tuja 201 dose. On 12th June, he prescribed thyroid in 35 doses with one month gap. On 26th January 1995, he prescribed Chubarclinum Tenum 1 dose. On 23rd August, he prescribed Natswamika 1M1 dose and he repeated the dose on 23rd October. He administered another dose of another dose on 23rd December. On 27th June 1996, he prescribed sulfur 201 dose. On 4th September, 1996, he prescribed Natswamka 1M 1 dose and he repeated the dose on 4th November. And in this case, I don't know what to say about this case. I don't know the nature of the disease. Is there a thyroid problem? Is there a fatty gown, laziness, hefty gown? ओवरग्रोथ बॉय इवन नहीं बोला ना अंधों कने ये हाइपर थायराइड जब मैं बेस्ट चेस कुने मास्टर कर थायराइड नम तट्टी इच्छा रे मो अनुकूल ना ले तरावत हमारे दूजा ऐंड के सरों ना कहते अर्थन तारे तरावत चुपर क्लीनम टेन्नम कोड़ा ना कहते अर्थन का ले टेन्नम ऐंड के सर ने नक्सवां का आये थ गेट्स एंगर वेरी इंटेंसली यदि तू जा चिन्ना पड़ो इतने की साइनसेटिस प्रॉब्लम आदि उन्हें एम्बर ऑफ इंजेक्शन सभी यूज़ चेस ऐड करता 
అది ఏమన్నా బేస్ చేసుకున్నానో చివరకులో వేశారేమో నాకైతే ఐడియా లేదు లక్ష్మాంక అయితే ఈ థర్డ్ పాయింట్ లో చెప్పినటువంటి గెట్ సాంగర్ వెరీ ఇంటెన్స్ విధాలు బేస్ చేసుకునే వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మళ్ళీ సల్ఫర్ టూ హండ్రెడ్ వేశారు తర్వాత మన లక్ష్మాంక వేశారు అంటే మాస్టర్ గారు అంతకుముందు లక్ష్మాంక వన్ ఎం వేసినా అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదేమో ఇండికేటర్ ఏమిటి ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అన్నట్టుగా లక్ష్మాంక వన్ ఎం వేశారేమో అనుకుంటున్నాను అదే సల్ఫర్ వేశారేమో అనుకుంటున్నాను అంటే అదే అని ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ అని నా ఇంకో డ్రగ్ కేం వెళ్ళలేదు లక్ష్మాంక అని టూ డోసెస్ వేశారు సో నేను దాన్ని బట్టి అందుకనే వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఈ కేసు గురించి చెప్పగలిగేది ఉంటే మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ అండి అంటే ఈ కేసులో నాకు అంటే ఆ డ్రగ్స్ మీరు చెప్పినట్లు అది నాకు అర్థం కాలేదు డీటెయిల్ గా వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ అరుణక్క లత గారు రాజశేఖర్ వాసుదేవ అండి అదే థైరాయిడ్ అయితే బహుశా సెకండ్ పాయింట్ చేసేలో ఓవర్ గ్రోన్ ఫిఫ్టీ అని ఉంది కదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వల్ల అలా ఇచ్చి ఉండొచ్చు లక్ష్మామిక అయితే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అండి మిగతా ఎలా ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు వాసుదేవ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఏక్ సమ్స్ it increases after playing after going to school and feels better by lying mostly daytime only she gets a headache she was also suffering from attacks of cold and throat pain at childhood only in wind only in winter she used to get cold since 2 to 3 years frequently she was getting cold and throat pain no particular relationship with season or eating her weight was more but she eats less food likes to drink more water from 4 years she started gaining overweight big baby at birth not fatty but strong 6 months ago her weight was 75 kgs at the age of 14 years she suffered from chicken pox since 2 to 3 years she was getting conjunctivitis at the age of 13 years she got it first time this year she got 2 to 3 times 
attained menarche at 12 years of age. Menses was regular and had no problems. She was getting pimples two or three days before getting menses. She likes summer. On 25th June 1992, Bujikaru prescribed phosphorus 31 dose. On 10th October 93, she came with the inflammation of tonsils. Doctor advised tonsillectomy. Her menstruation was normal, but she was getting headache, often affected by cold and getting pain in throat, also getting cough. At the moment, she was sick with a throat problem. Dr. E. Anantakrishna prescribed Ignitia 1M1 dose. On 15th May 1994, he prescribed phosphorus 201 dose. On 17th August, he prescribed Cipilinum 201 dose. I think he case low. Uh, and then in order to ask me on the case. First to the third point, let's open it to put in a proper big, big baby, not fatty, but strong. Third point low. Other point low at childhood only in winter. She used it to get cold. Two, three years in she frequent the cold of chest on the. And a season to summon the lakunda suffering from cold throat pain. Taravata, four years in inchi and twelve years age in inchi uh, weight gain chest on the and the taku food this kunagani. Next, what is it? Six months kitham weight seventy five kgs. Actually, I age carry kunchu make way. Men mature in the 12 years, regular, no problems on yet per fifth point. Tarvata pimples, so men's start on Mundo Stein Chepperu, fifth point low. Fourth point low, 13 years age of Pudu, conjunctivitis, mother Sarachindra Akaninchi was on the frequent again, year low two or three times. Next second point low, he headache Chepperu, Idani Gurin Chenda, Adkuna Taravatagani at last night. Are even visiting at a daytime most in the quani. And the Yamata exertion aggravation down the Nakadi. Exertion well lost on that. Either mental or physical. They mostly get the daytime only. And next to mental, such a pretty introvert, very calm, quiet. Memory good. With an Thalito worth and share your Kuran Kishapadu. Intelligent comprehension was good. Connection put out of much pain. Illu, phosphorus, thirty first teacher Gadama, Bujigaru. Either Yenduka and Elai Charvante, Nenu. Third point, Lo Chapergada, Matmati Jalucheta, Mother Tokonchonda, they put a post on me. Adopati Adi Danagunchi, Saritabundi Piccolo, Icher and Mata, Evente. He cold the body mark was none at the Yakoti. Ah, where you put the Tulu, Next second point. Talna Pigurinchi and Yem Charu carried the Gundi Piclante Pastus mm. 
ఏ మాత్రము స్ట్రెయిన్ అయినా వీళ్ళకి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టుగా ఇచ్చారు అంటే ఫాస్ఫరస్ వాళ్ళు కొన్ని కేసుల్లో బాగా లావై దొందుగా తయారై ఈ జబ్బు వారిలో ఫాస్ఫరస్ ప్రయోగం చేసి చూడవచ్చును పరిగెత్తగలిగిన శక్తి గాని రెక్కల్లో విరుచుకుని పనిచేసే శక్తి గాని తగ్గిపోవను అది ఒక అది చెప్పారనమాట అంటే ఇతనికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ హెడ్ ఏక్ అంటే ఏ మాత్రము ఫిజికల్ గా శ్రమ చేసినా స్కూల్ కి వెళ్ళి దాటం అంటే అక్కడ మానసికంగా శ్రమ చేస్తాడు కదా అక్కడ వచ్చేస్తుంది బెటర్ బై లయింగ్ ఎక్కువ డే టైమే వస్తుంది అంటే డే టైమే కదా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అది అలా తీసుకుని అది అదొకటి ఆదేశం అదొకటి తీసుకున్నారు మాస్టర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ లో ఈ కంజంక్టివైటిస్ ఈ కంజంక్టివైటిస్ కూడా వీళ్ళ వీళ్ళలో ఉంటుంది అనమాట ఫాస్ఫరస్ వానికి ఆ కొద్ది అకస్మాత్గా కన్నులు లేదా అకస్మాత్ కొన్ని గంటలు కనిపించవు మెరుపు మెరిసినట్టుగా ఉంటుంది కన్నులు నిప్పుల వలె ఉండును ఎర్రగా ఉండును కన్నులలో చురుకు చురుకుగా ఉండును సూదులు ఉచ్చినట్లుగా ఉండును ఇది కన్జంక్టివైటిస్ కి సంబంధించిన కామన్ సిమ్టమ్స్ చన్నీళ్ళుతో కడిగితే వీళ్ళకి ఉపశమనంగా ఉంటుంది కింద లైక్స్ సంవరణ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసుకున్న బుజ్జి గారు ఫస్ట్ ఫాస్ఫరస్ థర్టీ ఇచ్చారేమో అని అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత మరి ఆవిడ కంప్లైంట్స్ తో వచ్చారు కదా అమ్మాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద టాన్సిల్స్ ఆ తర్వాత చెప్పిన సిమ్టమ్స్ లో మంచి తీసుకుని ఇంగ్లీష్ అవన్నీ ఎలా ఇచ్చారు అనేది నాకైతే అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫాస్ఫరస్ టూ హండ్రెడ్ వేశారు పుచ్చి గారు మాస్టర్ గారు దాని క్రానిక్ కింద సిఫిలం వేశారు గ్లాండ్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా ఈ టాన్సిల్స్ కానీ ఇలాగా అని చెప్పి అని అదొకటి క్రానిక్ గా ఫాస్ఫరస్ కి క్రానిక్ గా వేశారు సిఫిలం టూ హండ్రెడ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంతకంటే అయితే నాకేం తోచలేదు చెప్పడానికి వాసుదేవ మన్మోహన్ గారు వాస్తేవ వాస్తేవ శీతల్ రెడ్డి గారు వాస్తేవ వాస్తేవ రాజశేఖర్ వాస్తేవ వాస్తేవ ఏమన్నా నేను ప్రిపేర్ అయిన టూ కేసెస్ ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా ఇంకేమన్నా అడిగితే చెప్తా ఏం లేదు అంటే క్లాస్ స్వస్తి ప్రజాభ్య చెప్పేస్తా ట్యూషన్ ఉందనుకో మయాజం ప్రిడామినెంట్ గా ఉంటే అది దాంట్లో లీడ్ చేస్తుంది కదా ఫాస్ఫరస్ తర్వాత అలా కాకుండా సిఫిలిటిక్ మయాజం ఇదే ఉంటే దాంట్లో ఇంట్రావర్ట్ ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ ఈవెన్ వాళ్ళ మదర్ తో కూడా చెప్పకపోవటం ఈ ఫాస్ఫరస్ ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంటెలిజెంట్ కాంప్రహెన్షన్ వాజ్ గుడ్ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు చాలా ఇంటెలెక్చువల్ గా ఉంటారు కదా అవునండి అవునండి అసలు థర్టీ చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్రానిక్ కేసెస్ లో ఉచిగా థర్టీ ఇవ్వడం ఫస్ట్ యూజ్ గా థర్టీ తో స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు బ్యూ ఫోర్ ఒకటి సిక్స్ తోను అదే మనం ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ లాంటి డ్రగ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా లైకోపడి ఇవి జాగ్రత్తగా వేయాలి గబ్బు గబ్బ వేస్తే అది దాని వలన వచ్చిన బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతాయి అని చెప్తారు ఒక పాప ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మామూలు మామూలు హైట్ ఉండేది ఈ కరోనా టైమ్ లో వన్ ఇయర్ వాళ్ళు తన వాలంటీర్ రాలేదు మామూలుగా రావద్దని చెప్తాం కదా పిల్లల్ని రా వాలంటీర్ గా రానిచ్చేయాలని కాదు కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ తర్వాత చూస్తే చాలా హైట్ అయిపోయింది ఎంత హైట్ అంటే అసలు ఊరూహించలేమంత కానీ ఆ పాప వయసు థర్టీన్ ఇయర్సే కానీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వయసులా ఉండేది అంత హైట్ అయిపోయింది సన్నగానే ఉండేది 
అలా అని మనం ఆసర్ పాస్ వేసేయలేం కదా సార్ కేసి ట్రాయించుకుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే వాళ్ళ యాసిటీ చెప్పాలంటే వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది ప్రతిదానికి వాళ్ళ అన్నయ్యతో గొడవ పడుతుంది ఆ చిన్న వాటర్ బాటిల్స్ దగ్గర కూడా గొంతులు వేసుకుంటారు వీళ్ళిద్దరు నువ్వే పట్టచ్చు కదా నువ్వు పట్టచ్చు కదా దేనికి అసలు వినదు ఆ పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంది సమాధానం చెప్పేస్తుంది మొండిగా చేస్తుంది ఇంకా మనం గట్టిగా తనకంటే గట్టిగా ఇస్తే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టేసి ఏడు మొదలెడుతుంది ఈ మధ్య ఇది ఒకటి నేర్చింది వాళ్ళ నాన్న మరీ గారవం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు రీజువల్ గా వెనకాడి ఏమో ఆయన వాళ్ళ కొడుకుని వేరుగా కూతుర్ని వేరుగా అంటే కూతుర్ని చాలా బాగా చూస్తారు కొడుకుని అసలు వాడిని విసిరేసినట్టు అంటే ఈయన కుట్టేడ లేదని డౌట్ వచ్చేలా చూస్తారు ఏదో చిన్నప్పుడు ఏదో మాస్టర్ పెట్టుకున్నారు ఆయన అలా అయితే ఇంక దాంతో ఇది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది అని వాళ్ళ మదరే చెప్పారు సరే మనం అన్నిటిని బట్టి చూస్తే మనకి మాస్టర్స్ క్యామిల్ అనిపిస్తుంది అనిపించింది కూడా సరే పేషెంట్ మెంటల్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి కదా వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అనేది సరే అది ఎందుకైనా ప్రజాదానికి అన్నయ్యతో దెబ్బలాడతావు అంటే ఆ వాడు నన్ను కలుగుతాడు అని ఏం చేస్తాడు నేను కామ్ గా నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటే వెళ్తూ వెళ్తూ తలక మీద కొట్టు వెళ్తాడు నాకు తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది నువ్వు కొట్టకు అని చెప్తాను వాడు వినండి అని చెప్పింది ఆ మరి ఆ ఈ ట్యూషన్ టీచర్ చెప్పారు స్కూ కా ట్యూషన్ లో డల్ గా ఉంటుందండి ఈ మధ్య ఎందుకు అని అడిగితే చెప్పదు అన్నాను నేను అడిగాను ఎందుకు డల్ గా ఉంటున్నా అంటే అది ఏం చెప్పిందంటే ట్యూషన్ లో దీనికి ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారట వాళ్ళు దీంతో మాట్లాడలేదు వాళ్ళు మాడకపోతే నీకేమవుతుంది అని అంటే అప్పుడు చెప్పింది మాడకపోతే ఏమవ్వదు మనల్ని ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకెవరు అర్థం చేసుకుంటారక్క వీళ్ళే అర్థం చేసుకోలేదు కదా అని 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 ఏడ్ చేసింది ఏడ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే అమ్మ నాన్న అన్నయ్య ఉన్నారు కదా నీకు వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు కదా ఎందుకు వాళ్ళు అలా అలాగా దిగులు పెట్టేసుకుంటావు ఎందుకు అంటే ఇంట్లో నేను బాధపడేవన్నీ షేర్ చేసుకునేది ఫ్రెండ్స్ తోనే ఆ ఇంట్లో నాన్న అమ్మ దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు నాకు అప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది అన్న కోపం వస్తుంది నాకు ఎవరి తప్పు ఉంటుంది అంటే నాన్నదే తప్పు ఉంటుంది కానీ నేను చేయలేను కదా ఆ అమ్మని ఇబ్బంది పెడతారు అప్పుడు బాధ వచ్చేస్తుంది కోపం వచ్చేస్తుంది మీరిద్దరు అరుచుకుని ఆ కోపం అప్పుడప్పుడు మా అమ్మ చూపిస్తారు అని ఏడ్చింది బోరణ నాకు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఏడుపులో ఆ ఫాదర్ మదర్ కొట్టుకోవడం ఆ విధంగా ఆ పేరెంటల్ ఎఫెక్షన్ మిస్ అయింది మిస్ అవుతోంది ఆ మిస్ అయింది ఏం చేస్తుంది పిల్ల బయట వాళ్ళ వెతుక్కుంటోంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటా అటాచ్ ఇప్పుడు అదేమవుతుంది వాళ్ళు మంచి ఫ్రెండ్స్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళని తనకు అటాచ్ అయిపోతుంది కదా ఇంక మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇవన్నీ ప్లస్ ఈ అమ్మాయి హైట్ పెరగడము ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే అసలు ఫస్ట్ దాన్ని కేసీ డ్రాయించుకుంది ఎందుకంటే చెయ్యి నొప్పి చేసింది ఎందుకు అంటే షటిల్ ఆడింది అంట ఎంతసేపు ఆడేవంటే వన్ అవర్ ఆడాను పదమూడేళ్ల పిల్ల వన్ అవర్ షటిల్ ఆడితే అసలు ఏం తెలియకూడదు కదా ఒళ్ళు ఏం తెలియకుండా ఆడాలి ఆ వయసు అంటే ఆ మస్ట్ మస్కులర్ వీక్నెస్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఆ ఇవి ప్రతి దానికి విసుగు ఎందుకు అంటే ఏ పని చెప్పింది దానికి విసుగు ఆ నేను చేయలేనమ్మ నా వల్ల కాదు అంటే ఈ ఫిజికల్ గా అది వీక్నెస్ కూడా ల్యాండ్ అవుతోంది ఇంకా అన్ని చూసి నేను ఆ అదొకటి అప్పటికి పదమూడు ఏళ్ళు కాదులే పద్నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చి మెచ్యూర్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇవన్నీ చూసి నేను యాసిడ్ ఫాస్ వన్నెంతోనే స్టార్ట్ చేశాను చేస్తే ఆ అమ్మాయి సిక్స్ మంత్స్ కి మెచ్యూర్ అయింది వాళ్ళ మదర్ యాక్చువల్ గా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యారట మా నా నా ఇదే వచ్చింది లేని అన్నారు కానీ అది అది లేట్ కదా డిలేడ్ మెనార్కే అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి వేసి మెచ్యూర్ అయింది అమ్మాయి ప్లస్ ఆ కోపం అవన్నీ తగ్గాయి వాళ్ళ అన్నయ్యతో కలిసి మెలిసి ఉంటుంది ఆ ఏడుపు దుఃఖం ఇవన్నీ తగ్గాయి అంటే మనము అన్ని కోణాలు చూసుకోవాలి అనిపించింది ఆ కేసు చూస్తే మెయిన్ అదే కదా కావాల్సి ఇప్పుడు చిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య ఏంటి వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా తేడాగా చూస్తారు కదా అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నయ్యని వాడు ఇంకా నాకు నన్ను నాన్న వద్దనుకుంటున్నాడు 
అని ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఆ మొండి తన మొండిగా అయిపోతుంది అనమాట అంటే నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు అన్నట్టు అప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ ఏం చేస్తారు ఒకటి రెండు సార్లు వీడేదో చదవకపోతే వాళ్ళ నాన్న కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళ అంగారు కట్టి కొట్టారు వీళ్ళు అమ్మ కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు అని అది కూడా ఒక అని ఇంకోటి ఏ పని చెప్పినా వాడు ఇంతే మంచి హైట్ అయ్యాడు టెన్త్ క్లాస్ కానీ వాడు ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెన్ ఉంటాడు టెన్త్ మొన్న రాశాడు అది ఆ ఇదంతా చూసి అది వాడికి కూడా వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళని అలిగిపోతున్నాడు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత ఐదేళ్ల వయసు నుంచి ఇంకా అది చూసి ఇంకా వాడు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది అంటాడు నాన్న అంటే భయం కంగారు అలాగా ఇవన్నీ చూసుకునే యాసిడ్ ఫాసే వేశాను తనకు కూడా అన్నమే తను పర్వాలేదు వాళ్ళ మదర్ కి కూడా పాపం వాళ్ళ నాన్నగారు వెనకాడి కదా ఈవిడికి యాసిడ్ ఫాస్ పడింది ఇంక ఇలా కాదు వీళ్ళకి మాట మాటికి యాసిడ్ ఫాస్ పడకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ నాన్నగారికి సెట్ అవ్వాలి కదా అని అప్పుడు వాళ్ళ ఏమన్నా చిన్న చిన్న దగ్గు వచ్చినా సరే నా దగ్గర తీసుకురండి మీ వారిని అని చెప్తే తీసుకొచ్చారు స్కిన్ కంప్లైంట్ ఏదో వచ్చిందని వెనకాడి టెన్ ఎం ఒక డోస్ వేస్తే అసలు ఒక తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఊరు వెళ్ళారు టూరు వన్ మంత్ కే ఆయన ఆవిడ చెప్పారనమాట ప్రతి దానికి కోపం వచ్చేయటం అది లేదండి చేయి చేసుకునే వాళ్ళు చేయి చేసుకోవటం లేదు ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ షాప్ లో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటే అది ఏదో చిన్న విసుగు రూపంలో చూపిస్తున్నారని అది అంత వైలెంట్ గా చూపించటం లేదండి ఆయన దేనికోసం వచ్చారా స్కిన్ కంప్లైంట్ కూడా తగ్గిపోయింది అండి కాబట్టి మీ దగ్గర మందు ఆపని అన్నారు అన్నారు ఆ తర్వాత నుంచి మీరు యాసిడ్ ఫాస్ పడుతుంది మానే అవసరం రాలేదు ఎక్కువ రాల అంటే మనం ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ లాగా ప్లస్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తే మంచిది అనేది మనం అంటే మనం వాడు వచ్చాడు మందు ఇచ్చామన్నట్టే కాకుండా అది అలా కూడా ఆలోచించి మనం మందు వేయాలి అదే సరైన వైద్యం అవుతుంది అప్పుడే మనము ఏమంటారు దాన్ని ఫిజిషియన్ కాకుండా డా ప్రాక్టీషనర్ కాకుండా ఒక మంచి డాక్టర్ అవుతాం వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ